ਸੰਕਸਾਰ ਬਈਏ ਗਿਜ਼ੇਉ ਬਈਏ ਵਕਤੂ ਬਈਏ ਸਰਾਤ ਬਈਏ ਬੀਤੂ ਤਾਰੀਖ ਆਲਾ ਬਹਲ ਆਲਾ ਅਮਨਤ ਆਲਾ ਹੀਵਤ ਆਲਾ ਨਉਨਮ ਨਬਰਨਮ ਲਮਾਕ ਬਸੰਕਸਾਰ ਹਬਰ ਯਾਲਾਚੋ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਗਰਤੋਚ ਕਰਬਾਲੋ ਸੰਕਸਾਰ ਜ਼ੋਤਰ ਹੁਟ ਕ 6 ਇਸਕ 7 ਸਾਤ ਬਨੰਤ ਰੇਡੀਓ ਬਸ਼ਕਰ ਐਫਐਮ 112.1 ਸੰਕਸਾਰ አርባኛው የካዝት ለውጥ ተውስታ ከፈል ሶስት አዘጋጅ እሸት ያሰፋ ራኪዎች እሸት ያሰፋ ዮናስ ክብረት ዮሐንስ ዮሐላውርቅና ሂዮት ፍሬስ ባት ፕሮዳክሽን ከነበር ወንጌላዊት ብራማ አርባኛው የካዝት ለውጥ ተውስታ ከፈል ሶስት የካቲት ደረሰ የካቲት 66 የሥርዓት ለውጥ ማዕበል የሀገሪቱን ሸለቆና ሸንተረር ቆላና ደጋ በድንገት አጥለቀለቀ ምን ቢ ሆነ 40 አመት አስተቆጠሩ ኢትዮጵያ ነባሩን የፖለቲካ አስተዳደር ሥርዓት ሽራ አዲስ ያስተዳደር ሥርዓት ከለወጠች 40 አመት አለፉ የካቲት ለውጥ በድንገት ደረሰ የሥርዓት ለውጥን የሚያስከትሉ መሰረታዊ ችግሮች ቢኖሩም በካቲት 66 በዚህ አይነት መንገድ እንደ ጎርፍ ሞልቶና ተጣርፎ ይደርሳል ተብሎ አብዛኛው ዜጋ አልተገመተ የሥርዓት ለውጥ ፈላጊ ሆነው ራሳቸውን ማደራጀት የጀመሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭምር የካቲቱ ለውጥ አንድ መሆን እንዳሉት ሳይታጠቁ ተረሰባቸው የካቲት የዘውዳዊ ሥርዓት ሹማምንት ለሆኑት ለውጥ የማይመጣ መስሏቸው እንቅልፋቸውን ሲለሸልሹ በጋለ ብረት ዘን ጎግቶ ከተኙበት ምቹ አልጋ አስፈነጥራቸው ካቲት 66 ለውጥ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ በበጎ የሚሆን በክፉ ያልነካው አይገኝም የለውጥ ውጤት መልካምና መራር መሆኑ ቢያከራክርም ካንዱ ያስተዳደር ሥርዓት ምዕራፍ ወደ ሌላው የተሸጋገረበት ተደርጎ መቆጠሩ ግን እርግጥ ነው ሸገር 102.1 FM ሬዲዮ ለዩ ዝግጅቱ የካቲት 66ን አርባኛ አመት ይዘክራል ዝግጅቱ የ400 ሙቱን የለውጥ ሂደት እንደተሰራውና እንደነበረው ከብዙ በጥቂቱ ከረጅም ባጭሩ ለማሳየት ይሞክራል የማያውቁት እንዲያውቁት የሚያውቁትም እንዲዘክሩት ያስታውሳል ለዝግጅታችን መሳካት የሚያስታውሱትን ለነገሩን ለፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ላቶ ተስፋ የወልደ ምረት ላቶ ገስት ተጫኔ ላቶ ሞላ ዘገየ ለኮኖሬል አለማየ ሆኖ ጉሴ ላቶ መንደስካቸው አማሃና ለመምህር መክብ ዘነበ እንዲሁም ከጥናታዊ ዝግጅታቸው ተጨማሪ ድምጽ በመውሰዳችን የማነ ደምስን በቅድሚያ እና መሰግናለን ከዛሬ 40 አመታት በፊት በኢካቲት ምን ሆነ ለነገራችን ደርዝ ለመስጠት ከዚያ በፊት ለኢካቲት የለው ጥቋይ አመቀጣጣል አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብለው የሚነገርላቸውን ሲብላሉና ሲፋተጉ የቆዩ ጥያቄዎችንና ብሶቶቹን ቦፍ በረር እንቀኛቸዋለን በጥቅሉ እናጠናቸዋለን ተነሳ 
ባለፉት ሁለት ሳምንታት ለየካት የተለውጥ ሰበብ ናቸው ተብሎ የተገመቱትን ምክንያቶች አንስተናል የመሬት ድልድል አለማድረግ የተደበቀው ራህም መጋለጥ የተማሪዎችና የመሁራን ተቃውሞ የውታደሩ ማመጽን ምክንያቱንና ሂደቱን አንስተናል በተጨማሪም አጼ ኃይለ ስላሴ በስልጣን ፍቅር በስተርጅና እንኳን ከፈላጭ ቆራጭነት ስልጣናቸው አንዲት ጋት ለመልቀቅ ዓለም ፈለጋቸው ይሽማምንቶቻቸው በስልጣን ፍላጎት መሻኮትና መጠላለፍ ለይካቲቱ ለውጥ አስተዋጽኦ ማድረጉ እናንስተናል እነዚህን ያ መጽንፋሎቶች ሲታጠን የቆየው የካቲት እየተንኳተተ ደረሰ የካቲት እሳት ጎርሶ እሳት ለብሶ እየገሰገሰ ደረሰ ወስጥ ወስጥን ሲንተከተከ የቆየውን ብሶት ያጫጫሰ እንዲያም ሲል በነገልሌ እንደታየው በንቢታ እየገላመጠ ካለፈው ጥሩ ወር ላይ የቅብብሎሽ ዱላውን ተቀብሎ መንደር ደር ጀመረ የሺ 966ቱ የካቲት ወር ሲገባ ጀምሮ ያመጽ ጥር ይቀጠሮ የታያዘበት ነበር መምህራንና ተማሪዎች በአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ላይ ጥያቄና ተቃውሞአቸው ለማቅረብ ቀጠሮ ይዘዋል ኮዲሁ የካቲት 3 ካየር ኃይለ ግብ የሚናፈሰው ወሬም ለሹማምንቱ ምቾት የሚሰጥ አልነበረም ተስፋዬ መኮንን ከኃይለ ሥላሴ ሹማምንቶች አንደኛው ነገሩን ብለው እንደጻፉት የካቲት 3 ቀን ሺ 966 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ፖሊስ አዛዥ የነበሩት ሜጀር ጄኔራል ጋሻው ከበደ አዲስ የሰሩትን ቤት ለማስመረቅ ድል ያለ ድግስ ደግሰዋል በድግሱ ላይ ሚስጥሮችና የጦር አዛዦች መኳንንትም ተገይተዋል የብሶቶች መበረከትና የነገልዮ አመጽ ያላሰጋቸው ሹማምንትም በግብዣው ላይ ይዝናናሉ በመሐከል ከደብረ ዘይት ያየር ኃይለ ግቢ ስልክ ተደወለ ላዛጁ ለብርጌዲየር ጄኔራል አበራ ወልደ ማርያም ነበር ጀነራሉ ስልኩን አነጋግረው ወደ ጥረጴዛቸው ሲመለሱ ፊታቸው አልጸዳው አብራዋቸው ለተቀመጡት ሹማምንት የሰሙት ነገሯቸው ያየር ኃይል ሰራዊት ለማመጽ ተዘጋጅቷል አሏቸው የነገልየውን ጦር አመጽ አማልደው የገቡትን ቃል ያስፈጽሙ ያልቻሉት ጀነራል አበራ ልጆቼ የሚሏቸውና የሚያዙት ጦር ለማመጽ መነሳሳቱ አሳሰባቸው ተጋባጆቹም በሰሙት ደነገጡ ከኋላ ሆኖ እንዲህ ያለውን አመጽ የሚገፋው ማንኛው መኳንንት ወይስ ማንኛው የጦራ አዛዥ መሆኑን ወደ ማጣያ የቀገቡ እሳቱን ያያዘው ግን ደሃው ሲቪልና ዝቅተኛ ወታደር መሆኑን ገና አልተረዱም በግብዣው ላይ የጸጥታ መስሪያ ቤት ሐላፊው አቶ ነብይ የለኡል ክፍሌ ተገይተው ነበር በመረጃት እንተናና አጠነቃቀር ኡቅ የሚባሉት አቶ ነብይ የለኡል ቀድመው ያቀረቡት ሪፖርት ትኩረት ማጣቱን አስተውሰው ከንግዲህ ወዲያ አመጹ እንደማያባራ ነገሯቸው ለውጡን የሚመሩትም እነሱ እንደሚያስቡት ስም ያላቸው ሹማምንት ሳይሆኑ ተራዎቹ ወታደሮችና ዜጎች ናቸው አሏቸው የመረጃ ባለሙያው ያቶ ነብይ የለኡል ተነታኔ በቀጣዎቹ የካቲቶሮች በተግባር ሲፈጸሙ ሊታዩ ነው የራይል ካቲ ታራቱ የምቢታ አመጽ የደሞዝ ማነሰን ያስተካከከ ቢሆንም የካቢኔውንም ሐላፊነት እጥያቄ ያስገባ ነበር የራይሉ ስራ ማቆም የበለጠ ትኩረት እንዲሰጠው ይረዳው የነገልዮ ጦር እንቅስቃሴና ለካቲት 11 ቀጠሮ የታያዘለት የመምህራንና የተማሪዎች አመጽ ነው የካቲት 11 ሺ 966 ዓመተ ምህረት መምህራን የደሞዝ ጭማሪ እጥያቄያቸውን በሰላማዊ ሰልፍና በስራ ማቆም ለማስፈጸም አጠቃላይ ጥሪ ያደረጉ በግዜው በተግባሪው ላይ የተባለው አጠቃላይ ትምህርት ሴክተር ሪቪው ፕሮግራሙን የመቃወም አላማም ጨምረዋል ፕሮግራሙ ስካራተኛ አጠቃላይ ትምህርት ተሰጥቶ ከዚያ በኋላ በተለያዩ የሙያ መስኮች እንዲማሩ ይጠቅማል ተብሎ ነበር ግን 
በተማሪዎቹና በመሁራን ዘንድ የተተረጎመው የደሃው ልጅ ካራተኛ ክፍል በላይ እንዳይማር ለማድረግ ታስቦ ነው የሚል ነበር ስለዚህ ተቃውሞ ገጠመው የውሉን ረሃብ መደበቅና አስከትሎ ለአመጽ ጥሪ ያደረገው የተማሪዎችና የመሁራኑን ክፍል ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች ተቀላቅለው አደምቁት ጥሮር የነዳጆአጋ ጨመረ 50 ሳንቲም የነበረው 1 ሊትር ቤንዚን 75 ሳንቲም እንዲሸጥ መወሰኑ የኑሮ ውድነቱን ስለ አባባ ሰው ጭማሪው ተቃዋሚ በዛበት የካቲት 11ውን የመምህራንና የተማሪዎች ያመስቀጠሩ የታክሲ ሹፌሮችም ተቀላቀሉት ይደብቀው የሞከረው የድርቅና የራሃብ ሞት መጋለጥ ያደነዘዘው የኃይለ ስላሴ መንግስት ከፍረቱ ስላል ተላቀቀ የካቲቱን 11 ያመስቀጠሩ ዝም ብሎ ተበቀው የሳፌ የተዛዛ ክሊሉ ካቢን ያባላት ካንድ አመት በፊት ያገኙትን 750 ብር የደመወዝ ጭማሬ ለራሃብተኞች ለግሰናል ማለታቸው መንግስት በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ መግባቱን ከመጠቆም ውጪ የማንንም ልብ ሊያራራል ቻለም በዋዜማውም ከፖሊስ የተሰጠው የማስተንቀቂያ መግለጫም የሚያስፈራ ሳይሆን ቀረ ታስራንድ አዲስ አበባ በሰልፍ ታወከች ተማሪዎች ቀድመው ያነሱት የነበረውን የመሬት ላራሹ ጥያቄና የዘውዱን ፍርአት ፈላጭ ቆራጭነት ያወገዙ ተሰለፉ መምራን ደመወዛቸውን ጠየቁ ባለታክሲዎች ነዳጅ መጨመሩ ነው ወገዙ ሹፌሮቹ በሰልፍ ብቻ ሳይቆሙ ጥያቄያቸው ካልተመለሰ በዚያው ስራቸውን ማቆማቸውን አስታወቁ አዲስ አበባ የታክሲ አገልግሎት ዋናታ ጭራ አለች ተማሪዎች ለመጓጓዣነት መንገድ ላይ የወጣውን አውቶቢስ በድንጋይ መረሻ ሳጡት ተስፋ ይወልደ ምረት በዚያን ግዜ ቀዳማይ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ አመት ተማሪ አውቶብሶች ይደበደዋሉ በየቦታው ሰው ብዙቱ ማለት ተማሪ ላይ ሆን ይችላል ወጣት ብቻ በየመንደሩ ያለው ወጣት ወይም ተማሪዎች ሆነ ምክንያት ካላቸው ከክፍል ወጥተው በተለይ ሃይስኩል ተማሪዎች የመጀመሪያ ታርጌታቸው የሚያረጉት አውቶብስን ነው እኔ ሳውቅ አዲሳይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በግቢያችን ባለው ንብረት ላይ ምንም ነገር ሲያረጉ አላውቁ ተማሪ በአውቶብስ ላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲወረው ረኔ አይተዛ ይለኝ እንዲ አይነት አለ በአዲሳይ ውስጥ የየመናጥ ነገር አለ ዝም ብሎ ያለ መረጋጋት ነገር አለ ይሄ በየሆነ ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ የታክሲዎች እንት ነው የተጀመረው እንትኒ ምን ያደርጋሉ ታክሲዎች ስራ ቆም ይባላል ይሄው ደውን ነው ያጋደረሰ ተማሪ ነው ይሄ ለተማሪ እንዲ አይነት ደረሰ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ኢንፑት ነው አከታተልና መምህራን ሰክተር ሪቪው የሚባል የተመስ ማሻሻያ ፕሮግራም ተባለ እኛ ደግፈነዋል መምህራን ሁለት ጥያቄ አቀርባዋል የደሞዝ እና የኢንዶር ማሻሻያ የደሞዝ ጥያቄ ነበራቸው ሰክተር ሪቪው አንቀበለው የሚል እንዲታጠፍ የሚያደርግ ጥያቄ አቀርባዋል ሰክተር ሪቪው ምን እንደሆነ ያኔ እኛ ተጋላይ እንደሚለው የደሃውን የደሃውን ልጅ ትምርት የሚገድብ ነው ተብሎ ነው የሚታሰውና እኔ እስካሁን ድረስም ቢሆን ያ ሰክተር ሪቪው ባል ነገር ይዘት ምን እንደሆነ አላውቅም ግን እንደማይበጅ እንደማይሆን መምህራን ያነሱ ጥያቄ ስለነበረ የዩኒቨርሲቲ አብዛኛው ያው የዩኒቨርሲቲ ተማሪም ይደግፎታል እኛም በወቅቱ ደግፈናቸዋል ያመጹና ደገኛነት የተረዳው መንግስትም ዝም አላለም ይህ ሁሉ ሲደረግ አይተው እንዳላየ እንዲሆኑ የታዘዙት በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉት መገናኛ ብዙሃን ከፖሊስ የተላከውን መግለጫ አሰራጩ የሥራ ማቆም አድማው በቆየበት ከኢካቲት 11 እስከ 16 ድረስ በአምስት ቀናት ውስጥ በተደረጉ የተቃውሞ ሰልፎች ሶስት ሰዎች መሞታቸውን 22 መቁሰላቸውን 75 የከተማው አውቶቢሶች 57 የመንግስት ድርጅቶችና የዲፕሎማቲክ ተሽከርካሪዎች መሰበራቸውን አስታውቆ ከንግዴ ግን አልታገሰም አለ ግን ቆብ ያለው ማል ነበርም የሲቪሉን እንቅስቃሴና ያገነገነው ወታደር መንግስታቸውን ስላራደው የካቲት 16 ታጽይ ኃይለ ስላሴ ራሳቸው በቴሌቪዥን ንግግር አደረጉ። ቤንዚን 10 ሳንቲም ቀንሶ 65 ሳንቲም እንዲሆን ሴክተር ሪቪው አጠቃላይ ትምርት ለጊዜው እንዲቀር የወታደር የደሞዝ ጭማሪው መፈቀዱ ተነገረ። ጠመንጃ ያያዘው ወታደር እንደቀድሞ የንጉሱን መንግስት ለመጠበቅ የሚፎክር ሳይሆን እየገላመጠ የፈለገውን የሚጠይቅ ሆነ። 
ስመራ ያለው ወታደር አዛጆቹን አግዶ የዘ ሰንሰለቱን እንደጨበጠው ሁሉ የሐረሩ ሶስተኛ ክፍለ ጦርም አዛጁ ሌተናል ጀነራል ኃይሌ ባይ ከዳኛን አባሩ ደሞዚን ጨምሮ አለ የመሐንዲስ መምሪያም ባመጹ ተደመረበት ያጽው መንግስት እንደ ጉጣት በሁሉም ማቅጣጫ ሊነክሰው ያመጠመጠበትን አመጽ ለመግታት የወታደሩን ደሞዝ ጨመረ ለድጎማ የተፈቀደውን ስምንት ብር ደሞዝ ለማድረግ ኢኮኖሚው አይፈቅድ ሚል የነበረው መንግስት ለወታደሮቹ 18 ብር ለመኮንኖቹ 49 ብር ጨመረ አዲስ አበባ የሚገኙ የጦር አባላትም ቤተ መንግስት ሄደው ኃይለ ስላሴ ለዘላለም ይኑሩ ብለው አመሰገኑ ያስመራው ጦር ግን ጭማሬው አንሶኛል ብሎ ሳንጃውን ወደረ ያስመራው ጦር ጥያቄውን ከደሞዝ ጥያቄ ወደ ፖለቲካ ጥያቄ ከፍ አድርጎ 22 ጥያቄዎችን ደረደረ ለመንግስት ያቀረበውን ጥያቄም ያስመራውን ሬዲዮ ተቆጣጥሮ ለህዝብ ይፋደረጋቸው ሻምበልገስ ተጫኔ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት ያየረወለድ መኮንነ ሁለት ያክፍለ ጦር ሬዲዮ ጣቢያውን ይዞ እነዛን ጥያቄዎች በማንሳቱ የተነሳ ሰራዊቱ በከፍተኛ ደረጃ ነው የተነቃቀው ጥያቄዎቹ ምን መሆን እንዳለባቸው በነገልየም በኩል سنወስደው የነገልየው ጥያቄ ልክ ከሁለተኛ ክፍለ ጦር ጥያቄ ጋር ተቀራራቢ ነው የነገልየው ምንድነው የሚለው ሰራዊቱ በሰርዓቱ ቀለቡ አይደርሰው ጥራት የለው ደሞዝ በሰርዓት አይከፈልም ውሃ የለም ህዝቡ ተርቧል እዛ ከባቢ ድርቅ ነበር በዛን ወቅት እና ውሃ ያጣ ህዝቡ በውሃ ጥም ህፃናት በውሃ ጥም ያያለቁ ናቸው ነበር የሚለው የነገለው ያም ሆኖ ጥያቄው በሰባ ገጽ የተተነተነ ነበር የነገለው በጣም ሰፊ ነበር የሁለተኛ ክፍለ ጦሩ ደግሞ ሰብሰብ ብሎ ጠቅለል ብሎ አላማና ግብ ሊያሲዙ የሚችሉ ሊያስጨብጡ የሚችሉ ጥያቄዎች ነው ያነሳው በዚህ የተነሳ ለሰራዊቱ ንቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነበር እና ቀደም እንዳነሳው መቼ ማይክሮፎን እየጨበጠ ኃይል አለው እና የሁለተኛ ክፍለ ጦር እንቅስቃሴ ከሌላው በበለጠ ኃይል ነበር ከዛ ቀጥሎ ሶስተኛ ክፍለ ጦርም ይሄንን ምጃ እንዲወስድ ገፍቶታል እሱም አጠገቡ ያለውን ሐረ ሬዲዮ ጣቢያ ለማያዝበክቷል እና ስለዚህ የሁለተኛ ክፍለ ጦር አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚገመት አይደለም ለውጥ ፈላጊው ወድን የመቀስቀሻ መሳሪያውን ያስመራ ሬዲዮ ጣቢያ በጁ ማስገባቱን የተገነዘቡት አጼ ኃይለ ስላሴና ሹማምንቶቻቸው ክፉኛ ተጨነቁ ያስመራውን ጦር እንዲያነጋግሩ የጦር ኃይሎች ታማጆር ሹሙ ሌተናል ጀነራል አሰፋ ያናና ብርግዴር ጀነራል አብራውል ደማርያም ወደ አስመራ ተላኩ ጦሩ ጉኝ ታማጆር ሹሙን አስሮ ጀነራል አብራን መልክ ታስይዞ ወደ ንጉሱ መለሳቸው በየለቱ በሚስሙ አዳዲስ ለውጦች የተወጠረው መንግስት በበኩሉ የቤተ መንግስቱን መከከሩን ቀጥሏል። ንጉሱ የካቢኔ ተዋረዱን ጠብቀው ሳይሆን ብዙ ጊዜ እንደሚያደርጉት የሚመስሏቸውን ጠርተው ያማክራሉ። በወታደራዊው መንግስት የማስተዋቂያ ክፍል ውስጥ ይሰሩ የነበሩት ገስት ተጫኔ በአጋጣሚ ጃቸው ገብቶ ያዩትን ሰነድ በመጽሐፋቸው ላይ አስፈራውታል። አጼ ኃይለ ሥላሴ ልጃቸው ለልት ተናኝ ወርቀንና አራስም ምሩን ጨምረው ስለ ደሞዝ ጭማሬው ከጻሐፊቱ ዛዛክሊው ጋር መከሩ የሰብሰባው ተካፋዮች ግማይ ቀዳማ ያለ ስላሴ ድል ተናኝ ወርቀ ያለ ስላሴ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊው አብቶ ወልድና ራስ ምሩ ኃይለ ስላሴ ነበሩ ክርክሩ ለወታደሮች ደሞዝ ይጨመር የለም አይጨመርም የሚል ሲሆን ከሞላ ጎደል የሚከተለው ይዘት ነበርው ለል ተናኝ ወርቀ ወታደሩ የተነሳው ደሞዝና ቀለብ አንሰይም ብሎ ነው ጠበንጃ በጁ ስለሆነ የፈቀደውን ከመውሰድ ያሰኘውን ከማድረግ የሚገታ አይደለም የሚበጀው የጠየቀውን የደሞዝ እና የቀለብ ጭማሪ መስጠት ብቻ ነው ግርማዊ ጃን ሆይ ለሎቻችሁስ ምን ትላላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ግርማዊ ሆይ ወታደሩ ድጋሚ የጠየቀውን የደሞዝ ጭማሪ እንፍቀድ ብንል ገንዘብ የለም ሀገሪቷ ጨርሶ ገንዘብ ይላትም ግርማዊ ጃን ሆይ ታዲያ ገንዘብ ተለየለም እንዴ ደረጋል ለልት ተናኝ ወርቅ ውሻ ጆሮውን ቆርጦ ቢወረውሩለት ስጋ ይሰጡት መስሎ ታንስቶ ይበላዋል ስለዚህ ወታደሩ የጠየቀውን ጭማሪ እንስተው ከዚያም ታክስን ጣል 
አሉ። ቃል በቃል አስፈሪው ያለው አይደለም። የቃለ ጉባኤው ይዘት ግን በአመዛኙ ይሄን ይመስላል። ለልቲቷ ምሳሌው ያነጋገር አንተ ርሰው የረቂቅ የኢኮኖሚ አስተዳደር ዘዴ እንደሰነዘሩ ማየት ይችላል። የሰፊኑና በተለይ የሚጦር ኃይሉን ቅስቀሳ የየብረታና ስር እየሰደደ መሄዱንና ከስልጣን ልቀቁ የሚለው መብዛቱን ያየው የጻፊ ተዛዛ ክሊሉ ካቢኔ ስልጣን ለመልቀቅ ተስማማ ከካቲት 20 ስልጣን ለመልቀቅ መወሰኑ ለንጉሱ ተነገረ እስከዚያ ጊዜ ድረስ የንጉሱን ሞገስ አግይቶ በስልጣኑ ተንሰራፍቶበት የነበረው ከዝቅተኛው ማህበረሰብ የወጣው የሚኒስትሮች ቡድን በስልጣን ማክተሚያው ሰዓቱም ከተቀናቃኙ ከመሳፍንቱ ወገን ነቀፋ ገጠመ የስልጣን መልቀቂያው ለንጉሱ ተጽፎ ሲቀርብ ስልጣን ለመልቀቅ ጠይቀዋል የሚለው ቀርቶ ንጉሱ አሰናብተዋቸዋል መባል አለበት ሲሉ የዘውድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ለኡል ራስ 10 ተካሳ ተቃወሙ በንጉሰ ነገስቱ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ረዳት ሚኒስትር የነበሩት አብራ ጀንበሬ በመጻፋቸው ያንለት በቤተ መንግስት የሆነውን አስፈራውታል ከመሸበረ የተነሳም ከያቅጣጫው የሚመጣው መልእክት የሚቀርበው የሐሳብ መጋጨት ንጉሰ ነገስቱን ግራጋባ የድሜ መግፋት የሚቀርቡት ሐሳቦች እርስ በርስ መቃረን የህزبው ፍላጎት መብዛት የወዳጅ መንግስታት አመለካከት መቀዝቀዝ የይሁዳም በሳ የተባሉትን ንጉሰ ነገስት ቦጥ መንግስት ይገባ ነበር አደረጋቸው የሚይዙትን የሚጨብጡትን አሳጣቸው የቅርብ ረዳቶቻቸው የሆኑት ሚኒስተሮች ምክር ቤት አባሎች ኮዲያ ወዲ በሚዛመተው ወሬ ተወናብደው በካቲ ታያቀን 1966 ዓ.ም ተምረት የስራ ስንብት ጥያቄ ያቀርቡላቸው በስንብቱ ጥያቄ ወቅት ያልነበሩት ሚኒስተሮች ልጅ እንዳልካቸው በኮንን አቶ ሳለ ሄኒተና አቶ ከተማ አበበ ነበሩ ከማቅማማት በኋላም የሚኒስትሮቹን ስንብት ንጉሰ ነገስቱ ተቀበሉት የሚወጣው መግለጫ ይዘት ግን በብዙ ማወዛገባ አልቀረበ በሚኒስትሮቹ በኩል ግርማዊ ንጉሰ ነገስት የጠቅላይ ሚኒስትሩንና የሚኒስትሮቹ ምክር ቤት አባሎችን የስራ መልቀቅ ስንብት ተቀብለውታል ለሚል ረቂቅ ሲቀርብ በአገራችን ለማድ ከስራ አሰናብተዋቸዋል እንጂ ስንብታቸውን ተቀበለው አላይባልም ሲሉ በምክሩ ላይ የነበሩት ሉል ራስ 10 ተካሳ አሳባ አቀረቡ በጥፋት ሳይሆን ካንድ አንድ አቅጣጫ የሚሰማው ቅሬታ በሚኒስትሮቹ ላይ ነው በመባሉ የኛ መልቀቅ ሁኔታውን የሚያረጋጋ ከሆነ ለሀገራችን ደህንነት سنል ስራ እንለቃለን አን እንጂ በጥፋተኝነት ስለማንለቅ አሰናብተዋቸዋል ሊባልልን አይገባም አሰናብተዋቸዋል ከተባለ ምክንያቱም በወላላወቀው ገን እንዲነሳሳብን መጋበዝ ነው በማለት ጻፌ ተዛዛክሊ ለሀብተል ተቃውሙ በስራ መልቀቂያቸው ለት እንደዚህ ያለ ሐሳብ ከአንድ መስፍን መሰንዘሩ በቦታው የነበሩትን ሚኒስትሮች ሁሉ ልባቆሰለው ንጉሰ ነገስቱ ነገሩን ተረርተው የስራ ስንብት ጥያቄያቸውን ተቀበለውታል በሚለው ባይስማሙ ኑሮ አጋጣሚ ለይቶ ውስጥ ውስጥ የሚደረገው ሽኩቻ የሚፈነዳው ከውጭ ሳይሆን በየወቤ ልዩ ቤተ መንግስት ይሆናል ተብሎ አስግቶ ነበር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ በማታው ስርጭታቸው ትላንቲክ ካቲ 2966 በጠቅላይ ሚኒስትር የሚመረው የሚኒስትሮች ጉባኤ በአንድ ድምጽ ተስማምተው ስራቸውን ለመለቀቅ ለማናቸውን አቀርበዋል። ግርማይነታቸው የሚኒስትሮቹን የስራ መለቀቅ ለማና ተቀበለው ውሳኔ የሚሰጣቸው መሆኑን ከቤተ መንግስት ቃል አቀባይ ተገልጧል የሚል ዜና ዘገቡ። በጽይ ኃይለ ሥላሴ ስልጣን ዘመን እንዲህ አይነት የስልጣን መለቀቂያ ጥያቄ ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅምና በህዝቡ ዘንድ የሚያስከርም ሆነ የመንግስትን አመረበት አመላከተ። ሱ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ለልጅ እንዳልካቸው መኮንን ሰጥቷቸው ቀዳማዊ ያጼ ኃይለ ሥላሴ የካቲት 21 በ8 ሰዓት የሬዲዮ ስርጭት በሳምንት ለሁለተኛ ጊዜ ቀርበው ሹመቱን ለህዝብ አስታወቁ ሚኒስትሮቻችን ያቀረቡልንን ለማና ተቀበለን በዛሬው ቀን ልጅ እንዳልካቸው መኮንንን ጠቅላይ ሚኒስትር የተናል ጄኔራል አብይ አበበን መከላከያ ሚኒስትር አድርገን ሾመናል የተናል ጄኔራል ወልደ ስላሴ በረካን የመድር ጦር አዛዥ አድርገን ሾመናል ብለው የቀድሞ የሊጋባቸውን ስራ ደርበው የሹመቱን አዋጅ ተናገሩ ነገር ግን የካቢኔ ሹምሹሩ 
የካቲትን ሳተ ገሞራ ሊያጠፋው አልቻለም ቸው ካቢኔ ፋታ ልጅ እንዳልካቸው መኮንን ባክሊሉ ካቢኔ የመገናኛ ሚስጥር ነበሩ በቀድሞ ካቢኔ አሰላለፋቸውን ከነልኡል ራስ 11 ተካሳው ገን ከሆነው ከመሳፍንቱ ቡድን በኩል ነበር ይባላል በዚህ የተነሳ ካክሊሉ ቡድን ጋር ብዙም የሚስማሟል ነበርም የንጉሱ አማችንና ወዳጅ የነበሩት አባታቸው ራስ ቢት ወደድ መኮን እንዳልካቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ የሆኑት እንዳልካቸው በተባበሩት መንግስታት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ሆነው አገልግለዋል ልጅ እንዳልካቸው ሲመኙት የነበረውን ስልጣን ቢያገኙም ግን ጊዜው የተመቻል ነበርም የህዝቡን ታምቆ ይፈነዳ ቁጣ በጥገና ይለውጥ ለማስታገስ ይቻላል ብለው ስላመኑ ሹመቱን በደስታ ተቀበሉት አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያረጋግጡት ሹመቱን ያገኙት በተቀነባበረ ሲራ ነው ይላሉ። ጻፌ ተዛዛክሉ ስልጣናቸውን እንደለቀቁ እንዲተኳቸው ያሳሰቡት ጄነራል አብይ ያበበ ነበር። ንጉሱም ይህንን አመነውበት የቀድሞውን አማቻቸውን ሌተናል ጄነራል አብይ ያበበን አስጠርተው ካቢኔ እንዲያቋቁሙ ነገሯቸው ፍርሳቸው የሹመት ንግግራቸውን ለማዘጋጀት ሲወጡ በልፍኛ አስከልካዩ በሌተናል ጄነራል አሰፋ ደምስ የተመከሩ መኮንኖች መተው ጥሩ የሚፈልገው እንዳልካቸው ነው አሏቸው የሚዙትና የሚጨብጡት ናተው የሚያልሉት ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ እሺ ብለው እንዳልካቸው ሾማቸው እንዳልካቸው ሹመት ከተሾሙ ማግስት ጀምሮ 
ነቀፋ ተከተለው የለውጥ ፈላጊው ከጥገናም ያለፈ ለውጥ የሚፈልግ ነበርና ሽማግሌውን አክሊሉን በወጣቱ እንዳልካቸው መለወጡ ትርጉም አልሰጠው ስለዚህ ጉልቻ ቢሏ ወጥ ወጣ ያጣፍጥም ይያለ እየዘበተ በሰላማዊ ሰልፍ ያጣደፋቸው ገባ እንዳልካቸው ከውጭ ሀገር ድረስ ይመስሉኛል ያሏቸው ሰብስበው ካቢኔያቸውን አቋቋሙ የሥራ ፕሮግራም ነደፉ የውታደሩ ደሞስ ከተጨመረ በኋላ ሰራዊቱ ውስጥ መሰረት ለመያዝ የጦር ክፍሉን አነጋገሩ ከሁሉም በላይ የራስ መታት የሆነባቸው በየቀኑ የሚደረገው የሥራ ማቆምና ሰላማዊ ሰልፍ ነበር ብሶቱ ገደቡን ጥሶ የወጣ ሆነና ሁሉም የመብትና የገንዘብ ጥያቄ ያቀረበ አጣደፋቸው እያንዳንዱ መስሪያ ቤት አለቃው ይወገድ ሊንክ ከሚለው ጥያቄ ጀምሮ ደሞዛን ሶኛል የሚለው ስራውን ያቆማል አንዱን መስሪያ ቤት ተደራድረው ሲመልሱ ሌላው ይከታተላል እንዳልካቸው ፋታ ፋታ ይያሉ ቢውተውቱም የሚሰማቸው አልተገኘም ከኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ከአንበሳ አውቶቡስ ሰራተኞች ከመምህራን ማህበርና ከመሳሰሉት የተደራደሩ አመጹን ለማብረድ ሞከሩ ነገር ግን በጋዜጣ ከመጽፈው እስከሚበተነው ወረቀት ድረስ የእንዳልካቸው ካቢኔ ናላው ተበጠበጠ ተስፋዬ ወልደ ምህረት ያው የአታክል ሀብት ወልድ መንግስት ሬዚግኔሽን ተቀባይነት አግኝቶ ንጉሱ ተቀብለውታል ሲባል ወዳውኑ ከትንሽ ጊዜ በኋላ የእንዳልካቸው መንግስት አቶ እንዳልካቸው መኮንን የጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ተሾመተው አለ ካቢናቸው ነው አሳወቁ ምን አመጣው አለ ከምንም ጊዜ የበለጠ ተማሪው በዚህ በእንዳልካቸው ሹመት በጣም ተቆጣ ማለት ይችላል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጣም እና ዩኒቨርሲቲ ሹመታቸው እንደተነገረ ኤሊት ሙሉ አጥተኛም ተማሪ ማለት ይችላል በግሩፕ ኮርብ ይነጋገራል ፖለቲካ ነው ያወራው እና እንዳልካቸው መንግስት እንዳልካቸው መሽብ ዛሬ እንደተሰማ በነገታው ሰልፍ ለመውጣት በደም እየተጠናከረ ሰልፍ ለመውጣት ጽሁፍ ሲጻፍ አደረ ፕላካርድ ምን ይዘው ፕላካርድ ሲጻፍ አደረ ተማሪው ሲደራጅ አደረ ሲመካከር አደረ ያው ፖሊስ ላካው ሊኖር እንደምች ይገመታል አለም ቢሆንም ግን በነገታው የእንዳልካቸው መንግስት ለመቆ ብዙ ይነገራል በተማሩ አካባቢ በዚ በሩሊንግ በገጁ መደብ አካባቢ አሁን እንዳልካቸው ሊበራል አሪስቶክራቶች ናቸው ይባላል ተማሪ ግን እንደሚመስለኝ እኔ ምን አይነት መንግስት የሚባለው ነገር ብዙ ተብራርቶ ተማሩ የመተገነዘውና የሚታገል ባይኖር መሳፍንታው የሆነ ነገር ከመሳፍንታው የሆነ አገዛዝ አይፈልግም እንዳልካቸው ከዚህ ከመሳፍንታው ወገን ይወድባቸዋል እንደገና ሰርጣ ላይ መጥተው ምናምን የሚል ነገር ስላለ ነው እና ስርዓቱ ከከስሩ እንዲናድ ነው እንዲጣረክ ስለሚፈልግ ነው እንጂ በግል አቶ እንዳልካቸው መኮነን እንትማለው አይመስለኝም ተማሪው ተቃውሙና ለሊ ወሙ ተዘጋይተን ሰልፉ በደንብ አሳምረ የሚያዙ ተይዞ ለነወጣ ስንል ብሮች ተዘጉ በተለይ በምን ለመውጣት ፈልገና በዚህ በላኛው ወን ኦቨር ካርማክስ በዛ ለመውጣት ነበር አንተና በሮቹ ሁሉ ተዘግቷል እሱ ተዘጋ የፖሊስ ማዕት በሮቹ ተከበወታል እና ተወጥ ይባላል ከውጪ ህዝብ ሙሉ ያያል ማዕት ሰው 6 ኪሎ አካባቢ ይሄን ያያል አሁን ተማሪው በኃይል እንትኛ ምን ያረጋ በሩን እስኪ ገነጣል አረጋው እና ግማሹም በቃ ብቻ ባለው ነገር ሁሉ እንት ነው ነው ከዛ ተከፈተልን ተከፈተና ያው የእንዳልካቸው መንግስት በመዋጋት ያ የተለመደው አባባል አለ ምንድነው ብልቻ ብቃየ ወጣ ያጣፍጥም የሚል ሁሉ ዝነኛ የሆነ ነገር ነው እስካሁን ትረው ሁሉ ሰው ያስተዋውሰዋል ይሄ በሚል ተቃውሞ አሰማ ሰልፍ ወጣ ፖሊሱ ምን ማላለንም ዝም ብሎ ለቃቀልን ወጣ ግን ይከተላናል ግራና ቀኝ ይከተላናል እዚህ እንትን ስንደርስ ምንድነው ሐውልቱ አካባቢ ስንደርስ ካፊንጮ ወበር አካባቢ ጥይጦር ሰራዊት በጂብ ምናው ጥር ሰራዊት መጣሉ ንጽር ሰራዊት ጥሩ ሰላምታ ሰጥቶ ዲጋፋቸው ማለት ነው ጥራታቸው ዲጋፍ ሰጣል ኦ this is good from the army ነው ይላል ቀጣል ቀጣል ዘር ዘር ይሆናል አራት ኪሎ ቤተ መንግስት አካባቢ ዳፊን ጨበርና ወደዛ በመጥስ አካባቢ ስንደርስ ግን በጣም መጥፎ ቦታናት እኔ ትርጋዝ ነው የሚመስለኝ ተኮስብን አጭስ ምናም ይታየኛል ተማረው በጣም ተደናገጠ እንደው እንዳንዱ የተጎዳ ነገር አለ ግድገደል ይመስል ነገር አለ የተገነባ በቤተ መንግስት አካባቢና ስለብሁለት ተከፈሉን አንዱ ወደ ፒያሳ አካባቢ ሄደ አንዱ ለሌሎቻችን ደግሞ በቤተ መንግስት አድርገን እስከ ሜክስኮ አድርገን እስከ ወደ ቸርች ሁሉ እንደተመለስተ ዘለኛል 
ይሄን ሁሉ ብዙ ተከታያገኘን ብዙ ሰው ተቀላቀለን ሰላማዊ ሰው በጣም ይደምቀ ነበር ማለት ይችላል ይሄ ወደ ቸርች ላካ ምናም ስንደስክን ጦሩ ይበቃቻል ብሎ እንደበተነት ይረኛና ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው ጸጥታ የሚያስከብር ሰልፍና ስራ ማቆምን ተው የሚል የጸጥታ ኮሚሽን አቋቋሙ ኮሚሽኑ በአየር ወለዱ አዛዥ በኮሎኔል ዓለም ዘውዴ የሚመራ ሆኖ የምድር ጦር አዛዥ እንዲከታተለው ተደርጓል ግን ብዙም ፍሬ አልሰጠም ሻንበል ገስት ተጫኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አልካቸው ሶስት ነገሮችን አቀዱ በእኛ መለካከት ሶስት ነገሮችን አቀዱ በመጀመሪያ ሰራዊቱ የጠየቀውን የደሞዝ ጥያቄ ያነሳው የደሞዝ ጥያቄ በቀለም ማሻሻያ በሚል ስብ ጨመሩለት ይሄ ለማብረር ነበረ ይሄ አልሆነም ይሄ ሳይሆን ሲቀር ሌላ አርምጃ መውሰድ ነበረባቸው ሁለተኛ አርምጃ ጸጥታ ኮሚሽን የሚል አቋቋሙ በሄራዊ ጸጥታ ኮሚሽን የሚል አቋቋሙ በጀነራል ወልደስላሴ በረካይና ሌሎች ኮረሌሎች አሉበት ኮሚቴ ነበር ይሄ ኮሚሽን ሞከረ ሰራዊት ውስጥ ያለው ነገር ለማዳፈን ሞከረ አልተቻለም እንደገና حزب ውስጥ ያለውን ምንቅስቃሴ በተለይ ከፍተኛ የሆኑ የሀገሪቷ ተቋሞች እንደ ቴሌኮሙኒኬሽን እንደ አየር መንገድ እንደ መብራት ኃይል እንደ በጣም ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች ላይ ሁሉ ይሄደ ሰው ህዝቡ ጥያቄውን ትቶ ስራውን እንዲቀጥል ለማድረግ እንቅስቃሴ አድርግ ይሄ አልሆነም ስለዚህ በሰራዊቱ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሶስተኛ አርምጃ ሄዱ ይሄ ማለት ኮሄ ዓለም ዘውድ የሚመሩት ኮሚቴ እንዲቋቋም ድጋፍ አደረጉ ማለት ነው። ሰራዊቱ ሶስተኛ ዙር ደሞ ጥያቄ ማስተካከያ ጥያቄ ሊያነሳ ነው የሚል ስም ይዞ እንዲነሳ አደረጉ የህزب እንቅስቅ ህዝቡን እንቅስቃሴ ሞገኑ እንዳይመስል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን እሱ ከሁለተኛ ዙር በኋላ የደሞ ጥያቄ አላነሳ። ከአመጹ ጋር የሞገን ነበር። በዚህ የተነሳ ይሄንን ሁኔታ ለማረጋጋት የኮሪያ ዓለም ዘውድ የሚመሩት ኮሚቴ ተቋቋመ የጦር ኃይሎች ኮሚቴ የሚል አራተኛ ክፍለ ጦር ውስጥ ተቋቋመ እና እሳቸው ሲመሩት በእውነቱ አቅጣጫውን የሚያስለቅጥ ነበር በዝቦ የለው ጥፍላጎት ክፍት እገ መንግስቱ እንዲለወጥ ንጉሱ ለአመታት ያዙትን ስልጣን እጋዩ እንዲያደርግላቸው እንደነገጉት እገ መንግስቱ እንዲለወጥ ኮሚቴ ተሰየመ ኮሚቴው በአቶ ተክለጻድቅ መኩሪያ ለቀመንበርነት በአቶ አማኑኤል አምደ ሚካኤል ምክትል ለቀመንበርነት ተሰይሞ በልጅ እንዳልካቸው ተከፈተ የኢካቲቱ ለውጥ ግን በአዲስ መልክ ይረቀቃል ለተባለው እገ መንግስት ቁብም ሳይሰጥ መቀጣጠሉን አልተወም የለውጥ ፈላጊው حزب የጥላቻ ንቀፋ ይከፈፋቸው እንዳልካቸው በቀድሞ ካቢኔ ደጋፊዎችም የነቀፋ ወረቀት ተበትኖባቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በአጽፋው ኮሎኔል የዓለም ዘውድ በሚመሩት ተደራይ ኮሚቴ በኩል የቀድሞቹን ሚኒስትሮችና ጥቂት የጦር አለቆች እንዲታሰሩ አድርገዋል የእንዳልካቸው መንግስት ይበለጥ የተማሪው እንቅስቃሴ ሆነ ሌላውም ለማራጋት ሲል ሰዎችን ማሰር ጀመረ አሳማ ጀመረ ማለት ይችላል ማለት ብዙ የድሮ ባልስጣኖች እና እንደዚህ ይታሰሩ ጀመረ በተሰራቸው ተማሪው እንትን ይለዋል ጥሩ ነው ነው የሚለው ቢሆነው ግን አሁን የሚፈልገው ዘውዳዊ ፍርአት ወይ መንግስት እንዲፈርስ ነው የሚፈልገው ያቶክ ሊሎ ሀብት ወልድ ካቢኔ አባላት የነበሩትን እንዲታሰር አደረጉ በኔ ግምት በኔ ግምት ይሄ የጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው መንገድ ይመስለኛል ይሄን ኮሚቴ ነው ከውጭ ነበር መከታተለው ወደ ውስጥ አልገባሁም ግን በእይታዬ ኮሄ ዓለም ዘውድ ጀነራል አብይ ያበበ እንዳልካቸው መኮንን የሆነ ተቋጥሮ ነገር አላቸው እና ለማንኛውም ዝምድና እንኳን ባይኖርም አጠቃላይ ወደ ስልጣን የመውጫ መሰላሉ ለመጨበጥ ያስማማቸዋል በየገመታል
ስልጣን በራሳቸው እጅ መቆየቱን ያላረጋገጡት አጼ ኃይለ ስላሴና እንዳልካቸው ያክሊሉን ካቢኔ ይፈረዱበት የቀድሞቹ ሚኒስትሮች የመታሰራቸው ጉዳይ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲቀርብ ከሶስት ሚኒስትሮች በቀር ሁሉ መደገፋቸውን አቶ አሃዱ ሳቡሬ ያስታውሳሉ ስልጣኑን ሁሉ በጃቸው ጨምደው መያዛቸውን የሚያውቁት ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ጭምር ታሰሩ አሏቸው የራሳቸው ሚኒስትሮች ጭዳ ማድረጋቸው የገዘፈ ክብራቸውን እንደሚያጎድፍባቸው ረስተው ሚኒስትሮቻቸውን ከየቤታቸው ያስጠሩ በቤተ መንግስት ሰብስባ አሳሰሯቸው አባራ ጀንበሬ ስራቸውን በፈቃዳቸው የለቀቁትን የካቢኔ አባሎችና ሌሎች ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣኖች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ እንዲደረገ የተጠየቀውና በስልጣን ላይ ከሚገኘው አዲሱ ካቢኔ አባሎች የሚበዙት ጥያቄውን ለመቀበል እትስማሙት የመከላካያ ሚኒስትሩ ሌተናል ጀነራል አብይ አበበ ነበሩ የቀድሞቹ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባሎችና ሌሎች ባለስልጣኖች በአንድ ስፍራ እንዲተበቁ የሚደረግ ከሆነ ተስማሚ ቦታ ተመርጦ ምግብ ከኢትዮጵያ ሆቴል በመንግስት ሂሳብ እየተመላለሰላቸው ለጊዜው በአንድ የተወሰነ ስፍራ እንዲቆዩ ይደረግ ዘንድ ሐሳብ ያቀርቡት የርሳቸው ሐሳብ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀረው የጥያቄ አቅራቢዎቹን አዝማሚያ እንደተመለከቱ ከሆቴል በመንግስት ሂሳብ ምግብ ይመላለሰላቸው ቢባል ነገሩ ይባባሳል ሲሉ የጦር ኃይሎች የታማጆርሹም በሰነዘሩት አስተያየት ምክንያት ነበር የቀድሞቹን ሚኒስትሮች በቁጥጥር ስር እንዲውል የቀረበውን ሐሳብ ወደ መቀበል ካቢኔው ያዘነበለውም ከቀድሞቹ ሚኒስትሮች አንዳንዶቹ አዲስውን ጠቅላይ ሚኒስትር በመቃወም በሚያስሙት ነቀፌታ በመግፋት ጭምር ነበር ንጉሰ ነገስቱም ነገር የሚበርድ መስሏቸው በቀረበላቸው ሐሳብ መሰረት ከቀድሞቹ ሚኒስትሮች በየቤታቸው የተገኙትን አስጠርተው ጃቸው ለጦሩን እንዲሰጡ ሚያዘ 18 ቀን 1966 ዓ.ም ተብሎ ተዘዙ የቀድሞቹ ሚኒስትሮችም የነጉሰ ነገስቱን ጥያቄ በጸጋ እንዲቀበሉ ሲያግባቡ ውሻ ሲጮ አጥንት ይጥሩለታል ሲሉ ደጃዝ መስከበደ ተሰማ አዲስ ወይግቤ ሚኒስትር በንጉሰ ነገስቱ ፍትተረቱ በዛ ቅስበት ነበር ተናግረው ማንንም የማይያስቀይሙት አቶ ጌታውን ተሰማ ለውሻ እንደሚጣል አጥንት ምንንቆጠረው እኛነን እንዴ በማለት ከፍ ዝቅ አድርገው ደጃዝ ማቹን ይገረምሙት ጃነ ሆይ ኛን አሳልፎ በመስጠት በስልጣን ላይ ለመቆየት ታስቦ እንደሆነ ተሳስተዋል በማለት አይን አፋሩ ጻፍ የተዛዛክ ሊሎ አብቶልድ የተናገሩትና የእንደዴት የተሞላበት ኃይለ ቃል በመናገር ንጉሰ ነገስቱን ከፍተኛ ሁኔታ ላይ ይጣሉት በዚህ ወቅት ነበር ተቃውማቸውን ከገለጹ በኋላ የሚከላከላቸው በማጣታቸው በስልጣን ላይ ያለው የልጅ እንዳልካቸው መቆነን ካቢኔ አባል ከሆኑት በቀር ሌሎቹ ሚኒስትሮች አብዛኞቹ በዚያው ለት ነበር እጃቸውን እየሰጡትና ከየቤታቸው በወታደር እየተለቀሙ ጎፋ ሰፈር በ17ኛ ሻለቃይ ጦር መኮንኖች ክበብ ውስጥ የታሰሩት የህزب አመጽ መታገጃ ሲጠፋበትና ያንንም አጋጣሚ እየተንጠላጠሉ ወታደሮች ሳንጃቸውን ይያዙ ድቅጥልቅ በሚሉበት ወቅት ቢሆንም በቀጣዮቹ ወራቶችም የንጉሱ ስልጣን ጨርሶ ይሰለላል ነበርም አጼ ኃይለ ስላሴ አንድ አንድ የጦር መኮንኖች የውታደሩን እንቅስቃሴ በኃይል ለመክታት ጥያቄ ሲያቀርቡላቸው አልተቀበሏቸውም ይባላል የሚያስከትለውን መዘዝ ገምተው ወይም ከቀጣዩ ስራት ጋር ቀሪውን እድሚያቸው ለመጨረስ ጓክቶ ወይም የደመፋሰስ ለመቆጣጠር ብለው ካንዱ ለት ጊዜ ቀረበላቸው በኃይለ ማስቆም ምክርን አልተቀበሉት ብርጋዴር ጀነራል ደስታ ገመዳ የክብር ዘበኛ መኮን ብዙ ጀነራሎች የነቀና ቀለማ ከሽፍ ብዙ ሞክራል ነገር ግን ጀነራል አልተቀበሉ ጀነራል አበበ ገመዳ ለምሳሌ አንድ ጊዜ አርተኛ ክፍለ ተወሉ ይደርጋ ባለው ተሰብስቦንት ሲሉ ልምታ ነው ተው የኛ አጥምታቸው ይመለሳል ይጃኑ እምነት ዛን ጊዜ ጦርነት ሌላ ነገር ሰው ህይወት እንዲጠፋም አይፈልግም ይሄ ነገር እንደለማቀስቀስ በለው ለሉ ይችላሉ ነበር አንተ ተደረገው እንደዛ ግን አዛዦች ይሄን ነገር ለማቆም ሙከራ ጠይቋቸው ልንብ ያሏቸው እና ጀነራሎቹን እንኳን ያቀርና ሚኒስትሮቹ አደጋ ላይ ከመጥቶር ቆይዳቸው እንጃቸው ስትብሉ እና ተዛይ ሰጥቶት አቶ ተሾ መገብረ ማርያም የአባባ ገመዳ 13 የሆኑ ሰላዎች አሉ እንጂ ክልጁ ልዩ ርስብርሳቸው የማይታወቁ ከነሱ መካከለ ወዴት እንደምሸዱ ምን እንደሚመክሩ ደርሼበታለሁ እነኛ ጥፎች ናቸው ልምታቸው ብሎ ቢል አይሆንም አይሆንም እንዲያውም የጦር ሚኒስትሩ ልጅ እንዳልካቸው ደጃሽ ከበደ ተሰማ አበበ ገመዳ ጦራ አቀረበ ብለው ከሰው ተገስሶ ተሽሮ 
በሳቸው መጥክ ሌላ ሰው እንዲሾም ይደረጋል ጀነራል አበበ ገመዳ ሲወጡ እሄ ምን አስቦ እንደሆነ ማን ያውቃል ብሎ ደጃ ይከበደ ይናገራሉ የሀገር ጉዳይ ቀርቶ የግለሰብ ታሪክና አንተን ይላሉ በዚህ በዚህ መልክ ያንን ነገር የባሰ ጉዳት እንዳመጣ እርምጃ መወሰድ ሲገባው ባለማድረጋቸው አው ያ መንግስ ይወቀስ ይሆናል ለጀንዳልካቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ተብለው የቆዩባቸው አምስት ወራት በጋለ ብረት ምጣድ ላይ እንደቆሙ የሚያስቆጥሯቸው ነበሩ አንድም ውጤት ሲያስመዘግቡ ፋታ ፋታ እንዳሉ ፋታ ሳገኙ ተሰናበቱ የአጻይ ለስላሴ ዘመን ደሌሎቹ የአፍሪካ መንግስታት ሁሉ የመናገርና የመጻፍ መፍትን በጭንካር ቀርቀሮ ይኖር ነው ጋዜጦች ሬዲዮና ቴሌቪዥን የተቋቋሙት በአጻይ ኃይለ ስላሴ የስልጣን ዘመን ነው ገና ባልጋው ራሽነታቸው ማተሚያ ቤት አቋቁመው ብራንና ሰላም ጋዜጣ ሲታተም ቆይቷል ነገር ግን በኋለኛው ዘመናቸው ባልጋው ራሽነታቸው ዘመን የነበረውን የመጻፍ መፍት እንኳን ከልክለው ውዳሲያቸው ብቻ የሚተረክበት አደረጉት በዚያን ጊዜ በንጉሰ ነገስቱ ክብር ላይ መተቸት መከልከሉ የተገባ ይመስላል ቢባል እንኳን ከዚያ በመለስ ለሴተኛ ዳሪዎች ወይም ስለ ስራ ማጣት ስለ ድርቅም እንዳይጻፍ በጥብቅ እንዲከለከል አደረጉት በሺ 964 በማስታወቂያ ሚኒስትሩ በዶክተር ተስፋይ ገብረግዚ ቀርቦ ንጉሱ ፈቃዳቸውን ሰጥተውበታል የሚባሉ መመሪያ በመገናኛ ብዙሃን እንዳይነገሩ ይከለክላል ከተከለከሉት ውስጥ ስለ ኤሌክትሪክ ዋጋ መጨመር ስለ ቁማር መኪናዎች ስለ አምበሳ አውቶቡስ ማህበር ስለ ኤርትራ ጉዳይ ስለ ደሞዝ ጭማሪ ስለ ልማት መዋጮ ገንዘብ መባከን ስለ መሬት ይዞታ ይገኙበታል በዚህ አይነት መመሪያ የእንፉቅ ቀይዶ የነበሩት የመገናኛ ብዙሃኑ የካቲቱ ለውጥ ሲመጣ የሰማይ መና ይወረደላቸው መሰሉ ጋዜጠኞቹ ብቻ ሳይሆኑ ተበደልኩ የሚለው ሁሉ ተነፈሰበት ጋዜጦችም ብሶተኛ ነኝ የሚለውን ብቻ ሳይሆን የተከሰሰውንም ሰው ሙሉ አስተያየቱን በማቅረብ ሚዛናዊ ዘገባ ማዘጋጀት ጀመሩ የተባረሩ አዛዦች የጥቅላይ ግዛት እንደራሴዎች አስተያየታቸውን ይሰጣሉ ወቀሳቸው በደላቸው የተዘረዘረ ይጻፋል የማስተዋቂያ ሚኒስትሩ አሃዱ ሳውሬ የሙያውን አጻጻፍ ተከትላችሁ ያሻችሁን ዘግቡ ስላሏቸው አዲስ ዘመንና ኢዛሬይቱ حزب የሚሳተፍባቸው ጋዜጦች ሆኑ አዲስ ዘመን በታሪኩ አይቶት የማያቀውን ብዛት የሸጠው በእነዚያ ወራት ነበር ይባላል የጋዜጣ አጥረት በመፈጠሩም የምሽት ህትመት ይጀመር እስከማለት ተደርሷል መለስካቸው አማሃ ህብረት ሰው በአጠቃላይ አዲስ አይነ ተስፋ ያዘበት ጊዜ ነበር እንዳልኮ ሬዲዮ ጣቢያዎች ጋዜጦች በመንግስት ስር እንትን የሚሉ ይዛን ጊዜ ደግሞ እንደውም አንድ ጻደ የሚባል አቶ ጌታቸው የሚባል ሰው የሚያሳትሙ መጽሐፍ መጽሔት ነበር እነዚህ እነዚህ ሁሉ የሚያወጣቸው ቀላል አይደለም እንዳልኮ ሌሎች ደግሞ አሁን እንግዲህ በምንጫቸው በተክል የማይታወቁ በራሪ ወረቀቶች የሚመጣሉ እነዚህ አዲስ የመሆን አመለካከትን የሚሰጡ እና 
በጣም ትልቅ ተስፋ ነበር በህዝቡ ዘንድ የነበረው ይሰው የተሻማ ጋዜጣ ሲያነብ በቃ ሁልቻ ቢሏውት ወጣ ያጣፍጥም እየተባለ ሲነገር እንደልብ ነው የምተወራው እንደድሮ ያለ የመጨቆና የመጨነቅ ስሜት የለም መመልከክ አለበት ኢላ ያለ ነው ሰው የሚጮን በደም በግልጽና ያ አራት ኪሎ አካባቢ ሁሉ ግዜ ደማቅ ነበር እንደዚህ ላይ ትችትና የህزب ተሰባስቦ መወያየት ምናም ማለት በቃ የሰርክ ተግባር ነበር ማለት ነው ይሄ ምንድነው ሆኖ ዶ ሀላ ተመለሽ ሳይነብ ሳይው ያንተ ዘዳ የህزب ግልጽ ወይት በህزب ዘንድ የፈጠረው ቀና ልብ የመወያየት ግልጽ የመሆንና በህزب ዘንድ የሚፈጠረው የመሻሻል የመለው ስሜት ነው ያና እናገኝ የለም ይሄ ነው ትዝም ይላይ በጋዜጦች ላይ የሚወጡ አስተያየቶች የየዕለቱን ሰልፍና ስራ ማቆም መዘገብ እንደ አዲስና ብርቅ ስለታየ በህزب ቢወደድም ባለስልጣኖቹን ግን ማስከፋት ጀመረ በዲሞክራሲና በፕሬስ ነጻነት አምናለሁ ስላለኝ ሹመቱን ተቀበልኩ የሚሉት ማስተዋቂያ ሚኒስትሩ አሐዱ ሳውሬ ቀስ በቀስ እንዳልካቸው ቁጥጥር እንዲደረግ ስለፈለጉ ስራቸው ለቀቁ የካቲት ጎትቱ ያመጣት የፕሬስ ነጻነት ከአምስት ወር በላይ እድሜ አላገኘችም ደርግ በሰኔ ከተቋቋመ በኋላ አንገቷን ታነቀች በምድር ላይ መከራው ችግሩ ቢበዛ ኑሮ ማስመረሩ ሁሉ ለምችልን ማለት ሩ በምድር ላይ መከራው ችግሩ ቢበዛ ኑሮ ማስመረሩ ሁሉ ለምችልን ማለት ሩ ከርቶ በከር በልባችን ተዘርቶ ባንዲነት ጉዞ ጀምረናል የብርሃን ብልጭ ታን ይዘናል ማንነታችን ነው ቀናል በምድር ላይ መከራው ችግሩ ቢበዛም ኑሮ ማስመረሩ ሁሉ ለምችልን ማለት ሩ በምድር ላይ መከራው ችግሩ ቢበዛም ኑሮ ማስመረሩ ሁሉ ለምችልን ማለት ሩ የካቲት 66 ለውጥ አርባኛ መጥቶ ጉስታ ክፍለ አራት ሳምንት ክትላል ሰንከሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ ባህል አለ እምነት አለ ህይወት አለ ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ ስንክሳር 
ዘውትር ሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር